怎么样，江川，有没有信心给我拿下这个项目？有，狼见了肉，一定会真会抢，绝不会瞻前顾后，让他成为别人的盘中餐。好，那全景科技这个项目就交给你了。嗯，一定要赶在其他公司之前，跟丁平山签下投资协议。好，董总现在手里的项目已经非常多了，就不要再给他增加什么负担了。我估计呢，全景科技这次会有不少家公司参与争抢，操作起来是需要全力以赴的。正好我们部门都是单身，也没有什么家庭上的负担，可以全力以赴的跟进这个项目。霍总刚回国没多久，而且部门又大多都是新人。如果你真的想接这个项目的话，我可以把我手底下几个经验丰富的人派给你，就当是协助。嗯，就不麻烦董总了。我们部门的人呢，虽然是年轻，但年轻的好处就是敢想敢拼嘛。呃，公司也是养兵千日，用兵一时。这时候年轻人不往上冲，谁往上冲啊？谢谢董总的好意，我们有信心拿下这个项目。嗯，是，我就是提醒一下啊。嗯、呃，在国内做投资呢，信心当然是重要了，但是经验和人脉就更重要。没错，我也是这么想的。毕竟我是个土生土长的中国人，不会因为出了几年国就变成个假洋鬼了。我回来这段时间啊，其实跟我原来大学时期的室友们已经恢复联系了，他们基本上都是金融圈的，昨天晚上还在一起聚会呢。对对对，我看到那个朋友圈了，我也是才知道啊，原来霍总跟飞虎资本的盛江川是老同学啊。那你可得做好思想准备，这次十有八九你们会碰上的。到时候老同学碰上老同学，你可别不好意思下手啊！不会的，绝对不会的。老同学在手也熟不过老婆，他老婆不就在东东手下吗？我看他老婆对付他也没不好意思。嗯，是。好了，这次情况的确有点复杂。嗯，它涉及到好多公司的同行业竞争，还是需要一个。经验丰富一点的来做主导，所以我想这次还是思佳，你多辛苦一点吧。没问题，王总，我一定会全力以赴。至于连凯呢，你再熟悉熟悉国内环境，多积累点经验，日后还有好多好项目等着你去完成呢。明白，我听您的。霍总，你有事儿？啊，我明白了，又让董总给抢走了是吧？哎呀，我们还都以为有大项目可以做了。给我站那！我告诉你，王总本来肯定是想把这个项目交给我做的，要不然也不能这么一大早把我叫过来开这个会。坏就坏在董思佳身上，这女人太阴险，当着王总面说要把她的人派给我，什么意思啊？周明白了，说我不够资格接这项目吗？把他的人派给我，那这项目做成了，算我算他的呀？奖金，算咱们算他们的呀？你说这项目咱能接吗？啊，不能接，不能接。董总也是，太抓拳了
，但咱们到现在了，一个正经项目都没有，他至于吗？这女人太奇怪了，大周末不在家看孩子也就算了，你老公也不看着点儿。你明白没有？我，我明白了。你知道怎么跟他们说吗？哦，我，我知知道。来吧，看我，看我，看我，看我，看我，我就接个水。电影还挺好看的，哎，彤彤，彤彤妈啊，不用管，没关系的啊。你看，地上有水，咱们俩跑得太快了，下一回得注意点啊、哦，要不屁股该摔成四瓣了。怎么能摔成四瓣呢？我家儿子平常要摔这么一跤，得哭闹半天呢，今天真是判若两人啊。哎，你真有招。这哥哥领着弟弟可真好啊！一家四口来看电影啊？呃，我我我我我们不是夫妻，对对对我,我们是邻居。邻居，走了。重点，你们小心点，别乱丢。再来一个布丁吧。好的，甜品做好了呢，我们会直接送过来。您扫这边的二维码结账就可以了。哎，谢谢，客气。哎哎，你干嘛？不是我，我来啊！不可以，必须得我请。刚才电影就是你们付的钱。嗨，你太客气了。我不是已经说了吗？今天是李希妈妈临时有事儿，你跟彤彤不来的话，这两张票也是浪费了。对呀、啊，我们安排了一天的周末活动呢，可是我妈妈又去开会了。哎，其实咱俩都一样，彤彤爸爸也这样。我常常都是安排一堆的家庭活动，结果他不是忙这个就是忙那个。十有八九都是临时缺席，我都已经习惯了。那怎么办呢？所以之后我就索性不安排家庭活动，他想忙就忙，我们想玩就玩自己的就行了。啊，谢谢。其实该安排的还得安排。西哥，过来吧。哇，太酷了！你教他什么？西哥。哎，宝贝 ，no no 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 no， 擦手。跟你说多少次？哎，你再这样，我要生气了啊！哎，好。哟，西哥好独立呀、啊！哎哎哎，明娜，乖，好了好了好了。哎呀，孩子怎么教育的啊？自己的事儿自己做，是不是啊，西哥？对。妈呀，西哥你好酷哦！我跟你说啊，其实很多事儿呢，不能让他们养成过分依赖我们的习惯，这样对他们心智发育也是有帮助的。其实我也这么想，但有的时候吧，看孩子自己干了半天干不好，我特着急，我就直接上手帮他弄了。其实好像这说起来是我的问题，是吧？这我得多跟你学习。嗨，哎呀，宝贝，你怎么把这吃成这样了啊？你刚说完，你是不是又上手了？我一着急就立马就上手了。可能养成习惯，沈总这边请，这边请，这边，真巧，盛总也来了，董总好。哦对，丁总，这位是飞虎资本盛总。哦。丁总，那就不打扰了。有什么事儿，咱们随时联络。那我就不送了，董总慢走。您留步。啊，董总。丁总，请往大门。盛总的意思，我听明白了。坦率的说，目前我们公司的发展态势良好，是否需要引入投资？我们需要慎重的考虑。我不知道丁总您的顾虑是什么
。当今这个时代，没有谁能够否认资本的力量。当然，我们也不排除引入对公司发展有利的战略投资者，但是，引入谁的投资，引入多少，引入的时机，是属于我们公司重大的决策，我们必须慎重考虑。您都不打算听听我们想投多少吗？我们只算。自己的实际需求，我不算别人的账。啊，李宇文是你上司的老公？嗯，我也是今天早上才知道的。哦，他好像是从来没说过他老婆是在哪儿上班的。哎，这人藏的可够深的呀。哎，那他老婆是什么样的人啊？大概就是比较严肃、严厉，除了喜欢工作，看不出来还喜欢什么。反正没对我笑过，我们全公司都挺怕他的。总之，表面上看起来就是李宇文的另外一面，对立面怎么了，师哥？跟得了相思病似的。我还真是得相思病。这投资人遇到一个真正优秀的创业者，就跟遇到梦中情人是一样一样的。你说谁啊？丁平山。他面对突如其来的风口，还有云山长青、飞虎资本这样知名投资公司抛来的橄榄枝，居然没有被冲昏头脑，也没有被突然找上门来的热钱给砸晕，这相当不容易了。师哥，那怕是要真的淡相思了。他不是对咱抛出的橄榄枝不感兴趣吗？不不不，他很感兴趣，只不过没有表现出来而已。哎，你看啊，好多创业者一见着咱们都跟苍蝇似的围着咱们，张嘴就是钱，闭嘴也是钱。丁平山不一样，他连咱们想投多少钱都没问，直接挡回来了。所以他不一样啊。不是你，你这个比喻怎么那么别扭啊？是。他们是苍蝇围着咱们，那咱们是什么？那个钱，是金钱如粪土吗？你才是粪土呢！做投资人这些年，我遇到很多的创业者，但据我观察，所有优秀的企业家身上都有一些共同的特质。什么特质？第一种，唐僧式的，意志坚强，目标远大，心无旁骛，勇往直前。第二种是刘邦式的，这种人呢本身没多突出，但他善于组建团队，有优势互补的合伙人队伍。那师哥，你觉得这个丁平山，他是唐僧式还是刘邦式呢？虽然我只跟他见了一面，但是据我对他的观察，他低调冷静，情绪平稳，张口闭口。都说我们，从来不说我，这说明他很会笼络人心。所以我觉得他应该是。兼具这两种特质，那就难怪你单相思了。哎，可是，董思佳那边该不会也这么想吧？对于风险投资公司来讲，最大的风险就是来自于不靠谱的创业者。说白了，就是创业者把投资人给骗了。这回好不容易遇到一个靠谱的梦中情人，谁愿意轻易放手啊？可是现在咱们手里还有野火燎原的项目呢，那怎么办？怕什么呀？野火燎原毕竟做了那么多年了，它是有品牌效应的。你顺着这个思路往下想，我们可以在宣传上渗透，说其实他们是我们的山寨版。我想把这合唱团的同学招进来，给咱们宣传造势，顺便再招几个人做兼职。同学们工作热情高，又热爱音乐，咱们就按实习生的标准给他们按天结工资，得赶紧把声势造起来啊！你觉得呢？厉害啊！到时候让大家看看，谁才是山寨版。
丰裕新公司那边正在推广怒火音乐节，我派了人过去帮忙。听说工作颇有成效。你派谁去的？我看你部门人好像都在、啊。是我新招来的，你可能还没见过。他第一天报道就被我派给朱玉去帮忙了。你怎么派个新人去、啊？这个说来话长。哦，其实您是见过他的，就是上次创投论剑混进会场还说话的那个。您对他有印象吗？哦，是他。嗯，你把他招进来了。您上次不是说想要给公司增添一些有想法的新鲜血液吗？他过来面试，我就把他招来了。那就试试吧。中医那个怒火燎原也算不得一个什么大体量的项目。我还是比较关心丁冰山那边，他的那个全景科技才是重点领域的重点项目。我明白，全景科技是由我负责的，我已经跟他谈了两次了。谈怎么样？他这个人比较沉稳，为人谨慎。虽然我们谈的不错，但是他始终不表态。想必现在想投他的人肯定不少，他主要的竞争对手搞清楚了没有？啊，小公司也有几家，构不成威胁。主要应该还是飞虎资本那边。不过您放心，我已经明里暗里的提醒过丁平山，我们云山长青的优势是资源。以您在业内的资历和地位，我们云山长青投过的一百多家企业，组成了一个长青帮，已经成为创投界不可忽视的一股力量。帮内被投企业互帮互助，合作也是时有发生的。像这样，能量强大的资源关系网。绝对是飞虎资本那种公司很难具备的。这话说给别人听听，可以。宣传宣传我们公司也无可厚非，但是我们自己心里要清楚，你这都是过去的成绩，我们不能啃老本，我们还是要努力续写新的篇章才行。这些都是新项目吗？啊，这都是行业二组报上来的。霍总刚进公司，急于做出成绩证明自己，可以理解。是有点心急，但是这种干劲儿是可圈可点的。他们是个男的吗？对呀，带了一个白发。姐妹，下个围棋呀。奇怪，都没有工作吗？董总，小马呢？哦，他他在家 research 呢，在家。别的部门什么样我不管，咱们部门什么时候有这规矩了？我在家都不能办公，他能啊？看看咱们部门最近的业绩，一个个一点压力都没有，把他给我叫回来。还有。从明天开始，每人每天给我交出一份日总结。知道了，董总。赶紧干活，干活。丁总创业这么多年，您听过投资圈的一种说法吗？有人把创业过程分为四个阶段。这些年我和投资圈的接触不多，慎总要是有兴致。可以讲给我听听。那我就拿动物世界做个比喻。创业的第一个阶段是老鼠，其特点是饥不择食，只要能吃的就吃，毕竟生存第一嘛。那怎么样才算是好老鼠？很简单，活下来。不管是白老鼠还是黑老鼠，只要不被猫抓住的，就是好老鼠。那要是活下来之后呢？那就是进入了第二个阶段。第二个阶段是狼，狼处在生物链比较高的位置，对于企业来讲，就是企业发展到了一定的阶段，也有了一定的市场份额，但这个时候，你还不是真正的老大。如果行业里有大公司跟你竞争的话，你只能退避三舍。第三个阶段就是虎，这个时候你在自己的领域里可以雄霸一方了，但占山为王也有隐患。要是有其他老虎进来
，那就少不了一番激烈的争斗。一山，不容二虎。就算你能把进来的老虎撵出去，你自己也会遍体鳞伤。除非，你可以进入到第四个阶段。第四个阶段是什么？飞虎。<笑>盛总说了这么多，原来包袱在这儿啊！飞虎资本，能够让虎腾飞的翅膀就是资本。现在企业的发展壮大都离不开资本。如果一家企业是上市公司的话，你一旦看准一个目标，就可以立刻通过资本市场迅速的筹集资金。这就相当于可以从空中直接杀下去，比那些在陆地上走着的，不知道要快了多少。还是投资圈高人多。哼，既然说到这儿了，我不妨多说两句。这几天我把全景科技的数据报告都看了，我发现你们的技术确实是一流的，但在市场推广方面好像是逊色了一些。因为我们是搞技术出身的。在运营环节，确实薄弱了一些。这刚好是我们的强项。我们飞虎资本可以帮你们迅速的组建一支优秀的市场团队，用最快的时间去抢占市场三九小儿感冒药，孩子感冒怎么办？就这么办。三九小儿感冒药，邀您继续收看《我们的婚姻》。全面科学配方，百年珍稀品质，海普诺凯一八九七，邀您继续观看《我们的婚姻》。霍总啊，嗯，你说这都好多天了，我那个项目有没有消息啊？吕总啊。你就一个项目，我一堆项目压在那儿呢，我比您着急。那到底是哪个环节出了问题？是你们王志毅王总太忙了，还是什么？呃，不是，王总呢是把项目都拿到风控部门评估去了。那你们干这一行，就是风险投资啊？嗯，没有风险还投什么资啊？那我也不能看着风险就投啊，对风险总得有个控制啊。钱也不是大风刮来的，我们控制也是为了投资人负责嘛。对对对,对，<笑>是。该控制还得控制啊！他能不能提高点效率啊？嗯，哎，那个你们那个风控负责人是谁？能不能约出来聊聊？就不,不聊了吧，聊不到一块儿去。他怎么就聊不到一块儿了呢？是个，呃，大龄女青年，女的。嗯，这女的她有能聊不到一块儿的时候吗？<笑>啊？霍总不是我说啊，我觉得你们公司这个女将真是挺多的。哎，啊，这个之前行业一组有一个董思佳，现在风控的负责人还是个女的，妇女能顶半边天吗？<笑>行，女人也行，那咱就公事公办，治疗项目，你给他打个电话。这不打了吧？打一个吧。
。哎，李总，呃，干什么呢？有什么事儿您说。也没什么，就是冒昧啊，想问问今天晚上能约出来聊了吗？不好意思啊，今天没空。没空啊。也行，那就明天。明天上班你到我办公室聊，好吧？哎，嗯，好好。郭总，这没给面子？不是不是，家里有事儿，家里有事儿走不开。哎呀，那你说现在怎么办？咱们就等，就等上会。反正项目我是交上去了，迟早他们得给我说法吧？这说法跟说法可就不一样了。我的项目是不会被埋没的，还有我呢吗？妹妹，问个问题啊，你这身边是不是也有一些那种大龄不婚女？就这些女的，我没看明白，是她是她是因为心理变态她嫁不出去呢，还是因为就本身嫁不出去导致的心理变态呢？她这这一种什么样的因果关系？你猜呀？有意思啊！这，啊，王总，嗯，霍总部门的这几个项目，我们部门已经给出意见了，恐怕都不能投。嗯，李总，就是一个都没过，全给毙了，是吗？啊，对。哦，不好意思，霍总，我们就是针对项目。我知道，就是针对项目，是不是也应该有个标准？那如果你们风控部门这也不让投，那也不让投，我们投资部门投什么？我们这也不让投，那也不让投，就是因为这些项目，这也有问题，那也有问题啊。至于标准，我们早就明确给出了，白纸黑字写着。霍总可以回去好好看看。我看了，我真的看了。我说实话，我就是觉得你们现在的标准。太苛刻了。说实话，如果所有的企业都能达到你们这样的标准的话，就不用找投资了。那是他们的问题，反正我的标准很明确，不合格的一律驳回。标准是死的，人是活的，你总归不能老拿着死标准去卡那些想做实事的人吧？而且标准是人定的，市场是在变化的，为什么你们就不能相应做出一些变化呢？恕我直言啊，您的这几个项目连最基本的盈利模式都找不出来，还谈什么市场？找不出来会不会是因为？水平有问题，原因我已经清清楚楚的写在了评估报告上。霍总，您可以好好看看，不认识的字呢可以查字典。您一共写了不到二十个字，我就不用拿回去看了。这什么是盈利模式不明显吗？就是现在亏损。那你就等资金到位了，把盘子做大了，还不就赚钱了吗？盘子这么小都能亏损，做大了就能盈利了？霍总，您这什么理论啊？以后这样的话，您不要再跟我说了啊。反正我的工作呢，就是控制风险边界，没有边界就是不能投。好了，这几个项目就先这样吧。现在的创业者也是良莠不齐，创投圈也是泥沙俱下。要想真正找到一个好的项目，总得要经过一番大浪淘沙才行，啊。你好，啊，你好，你好，呃，有什么事吗？我我找一下盛江川盛总。呃，盛总现在不在，你有预约吗？我没有。那那我能在这儿就就坐这儿等他吗？要不你有什么事您您先可以跟我说，然后我帮你安排一下。啊，可以吧？啊，好，好，好，好，盛总，哎，哎，师哥，回来了。嗯，有个创始人想见你。什么领域的？哪家公司啊？巧了，跟全景科技一样，做 VR 游戏的，但是创始人看起来有点怪怪的，又是个蹭风口的。不过消息还挺灵通的。那见吗？不见。全景科技的事儿我还忙不过来呢。我估计你也不想见，但是这人吧，他轴，仨小时了就等你。行，那你就安排见一下吧。见完了赶紧打发他走。得了，我去安排了啊。嗯。你好，啊
，这是我们盛总啊。您好，盛总，咱们长话短说，请用一分钟介绍一下你的公司。啊，好，呃。我我叫黄鲸，黄黄色的黄，鲸鱼的鲸，呃，我我我们在，一年以前啊不，一年半以前，我和我几个朋友一起搞了一个开发 VR 的游戏的公司，名叫魔豆魔豆科技。对，对，你这个想法太好了，而且又赶上了 VR 游戏这个大的风口，我很看好，只要坚持，一定大有作为。谢谢您，盛总。我最大的梦想就是把魔豆科技做成 VR 界的呃头部公司，然后做出一款真正有中国文化底蕴的 VR 游戏。这梦想听得我都起鸡皮疙瘩了。那资料都留下了是吧？留留。我们会抓紧开会研究，到时候我跟你联系啊。好，谢谢您。那我等您电话啊。我这还有事儿，我就不送你了。小白，帮我送一下。哎，好嘞。那谢谢您。好好好好好。来，这边这边。师哥，啊，看来您是没看上这项目啊？你哪只眼睛看出来的？我跟您这么长时间，这我也看出来。你看，你跟他说的全是温暖、梦想、感动、未来。投资人不都这套词儿吗？然后呢？然后，人家大老远跑过来等这么长时间，咱啪叽一盆冷水给泼走了，这不合适。谁知道哪块云彩下面有雨呢？万一这人就是走了狗屎运，公司被哪个不长眼的世界五百强给收走了，咱也没得罪人家。这叫凡事留一线，日后好相见。回头他再来呢，我接待他就行。我就说，师哥，您已经把他提报上去了。但是呢，大领导不同意，死活不同意，咔嚓把这锅往一甩，齐活。可以呀、啊，小白，跟我身边没少学东西啊。那你知道我为什么觉得这项目不行吗？这点我还是没想明白。您连他的项目书都没看呢，您怎么就知道他这项目不行呢？今天我就再好好教教你。咱们业内的大佬有一个妖精论，你听说过吗？嗯嗯，《西游记》知道吧、啊？知道。这妖精啊，通常有四种结局。第一种，比如孙悟空，西天取经历尽苦难，但功德圆满，最终成为斗战胜佛，也就是成功上市。嗯，这种结局是最好的。第二种，比如红孩儿，虽然没成佛，但是他被观音菩萨收了，也就是跨行业并购，这种结局也不错。第三种，比如金角大王、银角大王被太上老君收了，也就是同行业兼并，这种结局也还可以接受。第四种，比较惨了，比如白骨精，被人一棒子打死了。师哥，你的意思是说，这黄精就属于第四种的白骨精？他还不如白骨精呢。白骨精虽然被打死了，但是他精彩过呀。你能记得住白骨精身边那些小妖精叫什么名字吗？所以选项目一定要有眼光，不要在那些不配拥有名字的小妖精身上瞎耽误功夫。那这黄精确实是惨点儿。不用多愁善感。这创投江湖就是个动物世界，弱肉强食，没什么道理好讲。像黄晶这种说两句话脸都会红的创始人，基本会倒在起步阶段，根本没必要关注。明白了，师哥，去去去，拿走，快。他这包还挺好看啊，贪小便宜啊。你过来一下。董总，帮我在那家私房菜馆订一个包房，我要请丁云山吃饭。好的，就你们两个人吗？有没有什么特别的菜需要提前安排的？三个人，还有钟玉，菜让老板看着准备吧。您跟丁平山谈全景科技的项目，叫钟玉去干什么呀？这俩人也不搭嘎呀。我觉得丁平山还在摇摆，到底是选择我们还是飞虎资本，他好像没想好。所以这个时候需要推他一把。您是想利用中玉去推他，倒也谈不上利用。投资圈竞争太激烈了，好项目都是需要抢的，稳抢不行就无抢。嗯，我我我还是没太明白，怎怎么个抢法啊？无非就是抬高自己，但要让我自己去说什么飞虎资本如何不好，这有失风度。所以需要找一个深受其害的人现身说法，更有说服力
，我明白了，我这回去安排。我之前跟丁总说过，我们云山长青投资过的一些企业组成了一个长青帮，帮内是互帮互助，合作也是时有发生的，所以我就想一定要找个机会介绍钟老师给丁总认识一下。幸会，丁总。幸会，幸会，幸会。呃，音乐节和 VR 游戏这些都是年轻人主力消费的东西。钟老师和丁总的公司虽然在两个不同行业领域，但是你们的这个目标客群又是高度重合的，所以我就在想，如果两家公司可以互动一下，就比如说钟老师的怒火音乐节上可以打上全景 VR 游戏的广告，全景的 VR 游戏里面可以加入一些怒火的版权音乐，这样一加一大于二，那二位的合作就是互利双赢。这主意挺好的，好主意。你看那个钟老师，我呢是工科出身，嗯，我没有文艺细胞，对这个音乐圈呢也确实是不了解。哎，说错了话，那钟老师不要见怪啊。我怎么记得前一段时间有一个叫野火音乐节的？您说的没错，是有一个野火音乐节，而这个音乐节呢，就是七年前我一手创立的。好，谢谢。哦，是这样啊。你看，现在树立一个品牌形象挺难的，为什么要把它改成怒火呢？谢谢。这事儿啊，说起来有点丢人。我搞音乐、搞公司这么多年，最后悔的一件事就是引狼入室。我被人从我自己创立的公司里面扫地出门。这个人，丁总你可能还认识，就是飞虎资本的。升降船。哦，丢人。爸爸，你这次出差怎么那么久啊？你给我买什么礼物了吗？臭儿子。你盼爸爸回来就是给你带礼物，是不是？那也不是，可是你每次都给我买呀。这次到底是什么？你猜呀、啊？我不猜，我自己找。慢点啊！宝贝，跟你说多少回了，不许碰爸爸箱子。我找礼物。礼物已经在你房间了，你自己粗心没看见。洗澡水放好了，嗯、去泡个澡吧。哦，辛苦了啊！你这孩子
再给我拿一瓶来。哎，马上啊！老公，一会儿你把箱子里的衣服拿出来，我让阿姨明天送去干洗。啊，好。圣半载，谁跟您说我这个外号啊？这都是没素质的同行开玩笑的话，您怎么能当真呢？钟玉，不算是你的同行吧？董思佳居然安排你们见面了，这我有点意外。如果是我，我可能做不到。居然把竞争对手的成功案例让别人看，你觉得钟玉是成功案例？当然是啊。如果他是音乐家，那他的做法没问题。但如果作为一个企业家的话，你不能光想着自己的音乐梦想。更应该从一个管理者的角度去考虑，如何打造一个更好的平台，让员工的利益最大化，让企业长盛不衰，甚至是推动整个行业的发展，这才是一个企业家该关注的问题。但是很遗憾，终于没有看到这些，所以事实上他已经成为阻碍企业发展的人。如果这样的人不离开，那么最终企业会被拖垮。所以，我虽然赶走了终于，但很可能因此救了业务。其实我同意你的看法，作为企业的领头羊，不能只为实现自己的梦想而努力，这是我今天约您来的原因。所以说，您是一个头脑非常清楚的领导者嘛，这也是您能带领全景科技领先整个行业发展的原因。我们飞虎资本非常看重这样的创业者。行了，盛总，互相吹捧的话呢就不要说了，还是谈谈实际的问题。您说的是估值。实话实说。我们跟云山长青给出的估值会差不多，因为像我们这样的公司，毕竟专业度还是有的，所以在估值方面不会有太大偏差。那是哪有偏差？投资人，也就是我跟董思佳，不是我背后说的坏话，您可以在投资圈打听一下。所有人都知道，董思佳是一个习惯于把男人踩在脚底下的女人，而我们全景科技的游戏全是男性向的，像她这种。让自己老公在家洗衣服、带孩子做饭的女人，她真的懂您的公司和您的游戏吗？而我就不一样了，我除了是一名投资人之外，我也是一名游戏玩家，是吗？也在。